मैं सरकार से मांग करूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा यहाँ के डिप्टी सीएम से मांग करूंगा कि आप तत्काल में 48 घंटे में कोई ना कोई आईएस दर्जे का यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त किया जाए हर टोरेन का वो आदमी मारा जाएगा जो इस शहर की जनता से खिलवाड़ करेगा जिसको वायरल इन्फेक्शन है उसको अगर कोई नहीं ले रहा है तो मैं बैठा हूँ एफ कराए उनके ऊपर सिकंजा कसने के लिए ऐसे डॉक्टर को मैं जेल में डालने के लिए तैयार हूँ देखिए भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से जो यहाँ पर आईजीएम हॉस्पिटल चल रहा है जिसको कोविड 19 का जो है नाम दिया गया है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और किसी तरीके के कोई भी पेशेंट सेफ नहीं है सिर्फ वहाँ से मौत की खबर आ रही है दो घंटे पहले एडमिट करो या चार घंटे पहले एडमिट करो और चार घंटे के बाद वही पेशेंट मुझे फ़ोन करता है कि मेरे रिलेटिव की है मेरे भाई की है मेरी माँ की मेरी बहन की मौत हो गई तो बिल्कुल ये शहर सेफ नहीं है क्योंकि भिवंडी का कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है जिसको डॉक्टर अस्टिकर कहते हैं वो इसी महाराष्ट्र के किसी महानगर पालिका का प्रभाग अधिकारी है जो प्रभाग अधिकारी है वो हमारे शहर के बद इतने बदनसीब हैं हम लोग इस शहर में कि वो दूसरे यहाँ का दूसरी कॉरपोरेशन का प्रभाग अधिकारी इस शहर में आयुक्त तो बोलता है अपने आप को कमिश्नर बोलता है और आगे डॉक्टर भी लिखता है वो काय का डॉक्टर है इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का डॉक्टर है कि किसी बिच्छू का डॉक्टर है ये भी नहीं समझ में आता कोई भी नियंत्रण नहीं चल रहा उसका मैंने जेवन धूले को हटाने के लिए मांग किया है मगर अभी तक उस जेवन धूले को उसने हटाया नहीं ये चोर चोर मजदूर है भाई ये दोनों मिलकर सिर्फ यहां पे लाशों का ढेर लगा रहे हैं और इसमें खालिद गुड्डू चुप नहीं बैठेगा जिस तरीके से हम प्राइवेट हॉस्पिटल को नकेल लगा रहे बिल्कुल उसी तरीके से मैं आई हॉस्पिटल को नकेल लगाना चाहता हूं अगर ये लोग 24 से अड़तालीस घंटे में नहीं सुधरेंगे तो मैं सारे शहर के लोगों को लेके इस महानगर पालिका के कमिश्नर का घेराव करने वाला हूं मौत का खेल इस शहर में नहीं चलने दूंगा इस शहर में सबसे पहला अधिकारी जो आया था उसका नाम था सिंधे जब यह कॉरपोरेशन बनी थी यहां का जो डीजीपी है उसका नाम है राजकुमार सिंधे यहां पर आई एस आई एस दर्जे का तत्काल में कोई म्यूनिसपल कमिश्नर की नियुक्ति होना चाहिए मैं सरकार से मांग करूंगा यहां के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा यहां के डिप्टी सीएम से मांग करूंगा कि आप तत्काल में 48 घंटे में कोई ना कोई आई दर्जे का यहां पर कमिश्नर नियुक्त किया जाए वरना अगर इस शहर में लाशों के ढेर लगे रहे तो एम का खालिद गुड्डू कभी चुप नहीं बैठेगा इस बारे में कहीं आपने पत्र व्यवहार किया है मैंने आज ही पत्र भेजा है यहाँ के मुख्यमंत्री जी को राजेश टोपे जी को और यहाँ पर मुख्य यहाँ के जो कमिश्नर है उनको भी मैंने स्मरण पत्र भेजा है और यहाँ के डीसीपी साहब को भी भेजा है जिस तरीके से यहाँ का नियंत्रण राजकुमार सिंधे साहब करते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर उनको सलूट है उसी तरीके से यहाँ के कॉरपोरेशन के लोगों को काम करना चाहिए उनके दिल में यहाँ के लोगों के लिए पब्लिक के लिए एक मतलब एक ये है कि वो किसी जिस तरीके से शहर का लॉकडाउन हुआ जिस तरीके से पुलिस ने पूरे शहर को नियंत्रण रखा था आज वो पूरा पानी में भी घर गया जिस प्रकार से डेली डेली मौतें बढ़ रही है क्या कहेंगे यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित हैं या आम नागरिक सुरक्षित हैं? देखिए मैंने तो आज के पत्र में ये भी कहा है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो करोना पेशेंट का इलाज करते हुए अगर कोई भी डॉक्टर का एक्सपायर होता है वो इंतकाल कर जाता है तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक करोड़ रुपए उनकी फैमिली को हरियाणा भर के देना चाहिए ये मेरा डिमांड है और यहाँ पे हर प्राइवेट हॉस्पिटल को पीपी किट देना चाहिए हर हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी यहाँ के कॉरपोरेशन की म्यूनिसिपल कमिश्नर की है क्या कहेंगे कमिश्नर किस प्रकार से अपना रवैया भिवंडी शहर के लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही चल रही है म्यूनिसिपल कमिश्नर और जेवन धूले इस शहर की इस शहर के लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं मौत का खेल खेल रहे हैं और इनको बक्सा नहीं जाएगा इनको ये बता दूंगा मैं कि ये सारे सोशल डिस्टेंस बाजू में रख के महानगर पालिका में घुस जाया जाएगा अगर ये सुधरेंगे नहीं तो देखा जाए कि टोरेंट के खिलाफ आप हमेशा मोर्चा धरना करते रहे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें टोरेंट पावर अपनी खुलासा कर रही है क्या इस वीडियो वीडियो की सच्चाई क्या है हर टोरेंट का वो आदमी मारा जाएगा जो इस शहर की जनता से खिलवाड़ करेगा हर हर वो आदमी मारा जाएगा जो शहर की जनता से खेल खेलेगा जब तक शासन कोई निर्णय नहीं बनाता पूरे महाराष्ट्र में तीन महीने बिल माफी का तब तक कोई भी अगर पैसा वसूली करने के लिए गया तो मैं बता रहा हूं कि हर गली में माए बहने सभी धर्म के लोग इन टोरेंट वालों को जूते से मारेंगे और कुछ पत्रकार जो दलाली करते हैं उनकी भी ठोकाई होने वाली है ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर के पत्रकारों को पूरे शहर वासियों को बताना चाहता हूँ कोविड नाइन्टीन को लेकर और टोरेंट पावर को लेकर जनता से क्या आह्वान करना चाहिए कोविड नाइन्टीन के लिए मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके अपने घर में सेफ रहो बाहर ना निकलो और अपने घर में रहो 
घर में ना निकलने के वजह से आप सेफ रहोगे और आज लॉकडाउन ओपन होने की वजह से पूरे शहर में लाशों का ढेर लगा हुआ है ये अपने हाथ में है उससे आप बचो बाकी चीजों से मैं बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर देखा जाए तो अस्पतालों में बड़े अस्पतालों में कोई भी बड़े पेशेंट को या उम्र दराज पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है ऐसे में वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए कि नहीं जिसको कोविड नाइन्टीन डिक्लेयर हो जाता है उसको सिर्फ कोविड नाइन्टीन जो डिक्लेयर हॉस्पिटल है वहाँ रखा जाता है जिसको वायरल इन्फेक्शन है उसको अगर कोई नहीं ले रहा है तो मैं बैठा हूँ एफ आई आर उनके ऊपर सिकंजा कसने के लिए ऐसे डॉक्टर को मैं जेल में डालने के लिए तैयार हूँ